हेलो एवरीवन तो आज हम 35 लेक्चर करेंगे कौन से टॉपिक पर थर्ड लॉ कमीशन ये हमारा कौन से टॉपिक हम कहां से स्टार्ट किया हमने हमने कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन लॉ एंड द लॉ कमीशन के अंडर में ये टॉपिक आता है ठीक है हमने फर्स्ट लॉ कमीशन भी डिस्कस कर लिया और सेकंड लॉ कमीशन भी ठीक है जो चार्टर थे हमने फर्स्ट लॉ कमीशन में देख लिया था 1853 का चार्टर भी ठीक है तो आप आज हम देखेंगे थर्ड लॉ कमीशन और इसके बाद हमारी वीडियो होगी फोर्थ लॉ कमीशन की ठीक है वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा फिर हमारा कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन लॉ एंड लॉ कमीशन सभी कंप्लीट हो जाएंगे ये ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं द थर्ड लॉ कमीशन वॉज अपॉइंटेड ऑन डिसम्बर फोर्टीन एटीन देखिए जो थर्ड लॉ कमीशन था इसको अपॉइंट किया गया था थर्ड फोर्टीन दिसंबर 1861 को ठीक है अंडर दी चेयरमैन ऑफ सर जॉन रोमिली ये इसका चेयरमैन कौन था इस कमीशन का सर जॉन रोमिली और जो सेकंड लॉ कमीशन था इस उसके सेकंड लॉ कमीशन के भी यही चेयरमैन थे सर जॉन रोमिली ठीक है और फर्स्ट लॉ कमीशन के कौन थे लॉर्ड मकौले ठीक है लॉर्ड मकौले थे ना अगर आपने देखी हो तो वीडियो आपको याद होगा और इसमें कितने मेंबर थे थर्ड लॉ कमीशन भी इसमें थे सिक्स मेंबर देयर वर सिक्स मेंबर्स इन दिस कमीशन ठीक है इसमें सिक्स के मेंबर थे और जो पहले हमने इस कमीशन देखे हैं फर्स्ट कमीशन सेकंड लॉ सेकंड कमीशन उसमें भी अलग अलग थे वो आपको पता ही होगा अगर आपने वीडियो देखी होगी ठीक है इसके इसका फंक्शन क्या था द मेन फंक्शन ऑफ द थर्ड लॉ कमीशन वॉज टू प्रोसीड विद द कोडिफिकेशन ऑफ द सब्सटैंडिव लॉ इन इंडिया एज सजेस्टेड बाय द सेकंड लॉ कमीशन ऑन इट्स सेकंड रिपोर्ट देखिए हमने सेकंड लॉ कमीशन को डिस्कस किया था पिछली वीडियो में तो उसमें जो सेकंड रिपोर्ट थी उसमें जो सब्सटैंडिव लॉ था कोडिफिकेशन ऑफ सब्सटैंडिव लॉ था इंडिया का उसके बारे में बताया गया था ठीक है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था उसने इसमें इस फंक्शन को सजेस्ट किया था मतलब इसके बारे में सजेस्ट किया था जो कोडिफिकेशन ऑफ सब्सटैंडिव लॉ है ठीक है सब्सटैंडिव लॉ मतलब कि जो जिसमें डेफिनेशन दी होती है जैसे कि सब्सटैंडिव लॉ हमारा कौन सा है इस वक्त हमारा है इंडियन पैरल कोड ठीक है सिविल प्रोसीजर कोड नहीं है और ना ही क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हमारा सब्सटैंडिव लॉ है इंडियन पैनल कोड ठीक है आई जिस तरह वो सब्सटैंडिव लॉ है किसम से ठीक है तो ये आपको क्लियर हो गया इसका फंक्शन भी देख लिया इसमें कितने मेंबर थे और ये कब अपॉइंट की गई थी और इसके चेयरमैन कौन थे इसको हमने अच्छे से देख लिया थर्ड लॉ कमीशन में अब हम इसकी रिपोर्ट के बारे में जानेंगे इसमें इसने कितनी रिपोर्ट सबमिट की थी और कब की थी और किस क्या पर्पज था इसमें क्या ड्राफ्ट किया था इस इन फर्स्ट इन जितने भी रिपोर्ट थी इसकी रिपोर्ट सेवन है वैसे देखिए सेवन रिपोर्ट है ठीक है इन सेवन रिपोर्ट्स को हम अच्छे से देखते हैं इसकी फर्स्ट रिपोर्ट थी थर्ड लॉ कमीशन की द कमीशन नोटिस दैट देर वर ग्रेट कन्फ्यूजन रिगार्डिंग द इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन ऑफ द प्रॉपर्टी रिलेटिंग टू द पर्सन अदर दैन हिंदूज एंड मुस्लिम फॉर वोम देर वर देर वॉज नो पर्सनल लॉ एप्लीकेबल इन मुफसिल्स देखिए इसने इसमें नोटिस किया था इस कमीशन ने फर्स्ट लॉ कमीशन ने अपनी फर्स्ट रिपोर्ट में इसने ये बताया था और इसमें इसने बताया था फर्स्ट रिपोर्ट में कि जो इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन है प्रॉपर्टी से रिलेटेड इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन इनहेरिटेंस मतलब कि जो किसका इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी में मतलब कि कौन उत्तराधिकारी है ठीक है इनहेरिटेंस मतलब कि हिंदी में वर्डिंग है इसके उत्तराधिकारी और सक्सेशन जो मतलब कि विदाउट विल होते हैं ट्रांसफर होती है तो उसके ऊपर किसका राइट है ठीक है जो विदाउट विल होते हैं विदाउट विल होते ठीक है मतलब कि इसमें विल भी हो सकती है और विदाउट विल भी हो सकता है मतलब इसके ऊपर किसके पास ये ट्रांसफर होगी प्रॉपर्टी तो इन सभी से रिलेटेड पर्सन की प्रॉपर्टी से रिलेटेड मतलब कि इसमें कंफ्यूजन था काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन था इस कमीशन को आ, जो इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन ऑफ द प्रॉपर्टी से रिलेटेड थे ठीक है तो इसमें मुस्लिम और हिंदूज को छोड़कर अदर दैन हिंदूज एंड मुस्लिम्स ये सभी पर मतलब कि जो जिनके पर्सनल लॉ लॉज नहीं थे हिंदू और हिंदू और मुस्लिम लोग के अपने पर्सनल लॉ थे इस वजह से इनको कोई कन्फ्यूजन नहीं था इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन ऑफ द प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्योंकि उनके लॉ पहले ही पर्सनल लॉ में बताए गए थे लेकिन जो अदर रिलीजन्स थे ठीक है उनके बारे उनका कोई पर्सनल लॉ नहीं था इस वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन थी ठीक है प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑन दी इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन पर एप्लीकेबल नो पर्सनल लॉ एप्लीकेबल इन मुफसिल्स ठीक है मुफसिल्स मतलब कि मुफसिल्स में पर्सनल लॉ नहीं थे ठीक है 
हिंदूज और मुस्लिम्स को छोड़कर क्योंकि उनके थे तो यही था इसमें और इसमें एक और पॉइंट आता है इसके दो पॉइंट और हैं देर फोर इट प्रिपेयर ए ड्राफ्ट एंड इन नाइटेंस एंड सक्सेस एंड सबमिटेड इट टू दी लेसिलेटिव काउंसिल इन एटीन सिक्सटी थ्री देखिए यहाँ पर इनको कन्फ्यूजन हो रही थी इन नाइटेंस एंड सक्सेस एंड रिलेटेड तो इसी वजह से इसने अपनी फर्स्ट रिपोर्ट में ड्राफ्ट किया था प्रिपेयर किया था उस ड्राफ्टिंग को एंड इन नाइटेंस एंड सक्सेस एंड रिलेटेड और सबमिट किया लेसिलेटिव काउंसिल में कब एटीन सिक्सटी थ्री में देखिए 1863 में इसने सम, अपना ड्राफ्ट किया इन एटेंस सेशन के ऊपर और सबमिट किया इसने इस रिपोर्ट को कहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1863 में और 1861 में ये अपॉइंट हुई थी कमीशन ठीक है दो साल बाद इसने फर्स्ट रिपोर्ट को सबमिट किया था लेजिस्लेटिव काउंसिल में एज अ रिजल्ट एज अ रिजल्ट विद अ व्यू चेंजेस इन द ड्राफ्ट इंडियन सक्सेशन एक्ट वॉज पास ऑन मार्च थ्री एटीन देखिए इस लाइन में एक आ गया है कि इसमें कुछ चेंजेस किए थे ड्राफ्ट करने के बाद इसमें कुछ चेंजेस आए थे और इसके वजह से उसके बाद इंडियन सक्सेशन एक्ट आया उसको पास किया गया थ्री मार्च 1865 को पास किया गया इंडियन इंडियन सक्सेशन एक्ट जो आज भी हम पढ़ते हैं इंडियन सक्सेशन एक्ट ठीक है दिस वॉज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ द थर्ड लो कमीशन तो ये मतलब कि कंसिडर किया जाता है कि जो पहली रिपोर्ट थी ये इसने वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंपोजन कंट्रीब्यूशन किया था थर्ड लो कमीशन ने ठीक है इसके इसके अपनी पहली रिपोर्ट में दिस सक्सेशन एक्ट वॉज सब्सिक्वेंटली रिवाइज इन ट्वेंटी नाइनटीन ट्वेंटी फाइव जो सक्सेशन एक्ट पास किया गया था थ्री मार्च एटीन सिक्सटी फाइव को उसको रिवाइज किया गया नाइनटीन ट्वेंटी फाइव को फिर से ठीक है सब्सिक्वेंटली उसको रिवाइज किया गया नाइनटीन ट्वेंटी फाइव को हाउ आर द हिंदूज आर प्रेजेंटली गवर्न बाय द इंडियन सक्सेशन एक्ट नाइनटीन फिफ्टी सिक्स एंड द मुस्लिम हैव देयर ओन पर्सनल लॉ देखिए उसके बाद यहाँ पर हमने पढ़ा था सब्सिक्वेंटली रिवाइज किया गया नाइनटीन ट्वेंटी फाइव को फिर हालांकि द हिंदू जो इन प्रेजेंट हम इंडियन सक्सेशन एक्ट नाइनटीन फिफ्टी सेक्स सिक्स 1956 हम पढ़ते हैं 1956 को इसमें कुछ चेंजेस किए गए थे इस वजह से इसको अब हम इंडियन सक्सेशन एक्ट 1956 कहा जाता है ठीक है आपने एक्ट में भी देखा होगा पर 956 लिखा होगा ठीक है तो इसको गवर्न किया गया था एंड द मुस्लिम्स हैव देयर ओन पर्सनल लॉ और मुस्लिम ये तो हिंदू के लिए हो गया ठीक है इंडियन सक्सेशन एक्ट और ये जो मुस्लिम हैव देयर ऑन इनके अपने पर्सनल लॉस थे ठीक है इनसे रिलेटेड सक्सेशन से रिलेटेड ठीक है तो ये हमारी फर्स्ट रिपोर्ट थी फर्स्ट रिपोर्ट में ये कहा गया था इंडियन सक्सेशन एक्ट से रिलेटेड और इनहेरिटेंस से रिलेटेड ये हमारी फर्स्ट रिपोर्ट होगी अब हम देखते हैं सेकंड रिपोर्ट में क्या था द थर्ड लॉ कमीशन सबमिटेड इट्स सेकंड रिपोर्ट इन 1866 1866 में थर्ड लॉ कमीशन ने अपनी सेकेंड रिपोर्ट सबमिट की विच कंटेंट अ ड्राफ्ट ऑन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसमें इसने कंटेन किया था इसने में लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में इसने ड्राफ्टिंग की थी ठीक है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो आज भी आज भी हम पढ़ते हैं इट वॉज इसेंशली बेस्ड ऑन द इंग्लिश लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद द नेसेसरी मॉडिफिकेशन इसमें इसने कुछ इसेंशली जो इंग्लिश लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था उसमें कुछ चेंजेस किए और उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन लाए कुछ नेसेसरी मॉडिफिकेशन ठीक है जो जरूरतें थी उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन की इंग्लिश इंग्लिश लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को और उसको एप्लीकेबल किया गया इंडिया में लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जिसको हम देख पढ़ते भी हैं ठीक है सब्जेक्ट में हाउ एवर द ड्राफ्ट वॉज रिवाइज बाय द लेजिलेटिव काउंसिल टू सच एन एक्ट दैट दी थर्ड लॉ कमीशन रिजाइंड एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट और फिर जैसे ही यहाँ पर इन्होंने कुछ मतलब कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को ड्राफ्ट किया था और फिर उसके बाद इसको लेजिस्लेटिव काउंसिल में रिवाइज किया गया ठीक है इनकी ड्राफ्टिंग को एंड सच दैट द थर्ड लॉ कमीशन डिजाइन तो और फिर उसके बाद जैसे ही लेजिस्लेटिव काउंसिल ने मतलब कि रिविज़न किया किसका लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का उसकी उनकी ड्राफ्टिंग को तो फिर जो थर्ड लॉ कमीशन था उसने अपना रिजाइन करा और उनके और उन्होंने प्रोटेस्ट किया इसके अगेंस्ट में ठीक है जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था उसके अगेंस्ट में उन्होंने रिजाइन अपने रिजाइन दिए और उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया द रिवाइज ड्राफ्ट वॉज फाइनली पास इन 1872 इंडियन कॉन्ट्रैक्टर और फिर रिविजन के बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल के उसके बाद ड्राफ्ट मतलब कि फाइनली उसको पास कर दिया गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को 1872 ठीक है 1872 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फाइनली पास कर दिया गया जो आज भी हम पढ़ते हैं 1872 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ठीक है 
तो यह सेकेंड रिपोर्ट में सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की ड्राफ्टिंग से रिलेटेड था ठीक है तो अब हम चलते हैं थर्ड रिपोर्ट में थर्ड रिपोर्ट में क्या ड्राफ्टिंग थी द थर्ड रिपोर्ट ऑफ द थर्ड लॉ कमीशन कंटेंट ड्राफ्ट ऑफ द नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट बिल मतलब कि थर्ड लॉ कमीशन ने अपनी थर्ड रिपोर्ट में सबमिट किया था किससे रिलेटेड ड्राफ्टिंग की थी अपनी नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट बिल ठीक है नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट को बिल को मतलब कि ड्राफ्ट किया थर्ड लॉ कमीशन ने ठीक है द रिपोर्ट वॉज सबमिटेड इन 1867 एंड इट वॉज नेक्टेड एज नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 और फिर इन्होंने अपनी रिपोर्ट्स जो इन्होंने ड्राफ्टिंग की नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट बिल की और फिर इसकी इन्होंने रिपोर्ट बनाकर सबमिट किया 1867 में और इनेक्ट किया गया किसको नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इन एटीन में नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इनेक्ट किया गया ठीक है तो थर्ड लोक जो थर्ड रिपोर्ट थी थर्ड लॉ कमीशन की इसमें नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को ड्राफ्ट नेक्ट किया गया था इसी से रिलेट इसी से रिलेटेड था ठीक है तो अब हम चलते हैं अपने फोर्थ रिपोर्ट पर फोर्थ रिपोर्ट में क्या ड्राफ्टिंग हुई थी द फोर्थ रिपोर्ट विच वॉज सबमिटेड बाय कमीशन डिड नॉट कंटेन एनी स्पेसिफिक ड्राफ्ट ऑन एनी कोड मतलब कि जो फोर्थ रिपोर्ट थी थर्ड लॉ कमीशन की इसमें इन्होंने कोई ड्राफ्टिंग नहीं की थी ठीक है डिड नॉट कंटेन एनी स्पेसिफिक ड्राफ्ट ऑन एनी कोड इन्होंने कोई भी ड्राफ्टिंग नहीं की थी कोई भी कोड नहीं बनाया था बट इट कंटेन द ओपिनियन ऑफ द लॉ कमीशन ऑन द ड्राफ्ट ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बस इसमें यही हुआ था जो ड्राफ्टिंग हुई थी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की उसका ओपिनियन लॉ ऑफ कमीशन ने लिया था ठीक है जो लॉ कमीशन था उन्होंने इसमें ओपिनियन ओपिनियन लिया था जो ड्राफ्टिंग करनी थी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की ठीक है तो फोर्थ रिपोर्ट में सिर्फ ये, जो ओपिनियन थे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के इसी से रिलेटेड था फोर्थ रिपोर्ट में ठीक है अब हम चलते हैं अपनी फिफ्थ रिपोर्ट में फिफ्थ रिपोर्ट में क्या कहा गया है द फिफ्थ रिपोर्ट ऑफ द थर्ड लॉ कमीशन वॉज सबमिटेड इन 1868 जो थर्ड रिपोर्ट जो मतलब कि फिफ्थ रिपोर्ट थी थर्ड लॉ कमीशन की उसको सबमिट किया गया एटीन को देखिए सीरीज वाइज चल रहे हैं हम शुरू इससे पहले हमने एटीन की अब हम चलते एटीन सिक्सटी पर ठीक है 1868 में सबमिट किया फिफ्थ रिपोर्ट ठीक है थर्ड लॉ कमीशन ने इट कंटेन अ ड्राफ्ट ऑफ एविडेंस बिल मतलब कि इसमें कंटेन किया गया था जो ड्राफ्टिंग हुई थी एविडेंस बिल में उसी से रिलेटेड था ठीक है हाउ एवर द ड्राफ्ट ऑन एविडेंस बिल वॉज सबमिटेड बाय द कमीशन वॉज नॉट अप्रूव बाय दिजिलेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया जो मतलब कि कमीशन ने एविडेंस बिल सबमिट किया था कमीशन ने सब कमीशन के द्वारा एविडेंस बिल सबमिट किया गया था वो अप्रूव नहीं हो पाया लेजिलेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा ठीक है उसने अप्रूव ही नहीं अप्रूवल ही नहीं दिया लेजिलेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया ने विच कंसिडर्ड इट इन एडिकुएट एंड इल अरेंज तो इस वजह से ये इन एडिकुएट रहा और इल अरेंज रहा देन लेटर लेटर ऑन द एविडेंस एक्ट वॉज इनेक्टेड इन एटीन सेवेंटी टू और फिर बाद में एविडेंस एक्ट इनेक्ट किया गया एटीन सेवेंटी टू में ठीक है उसके पाँच साल बाद इनेक्ट किया गया एविडेंस एक्ट 1872 जो आज भी हम पढ़ते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट ठीक है तो फिफ्थ रिपोर्ट में एविडेंस एक्ट से रिलेटेड था ठीक है अब हम चलते हैं अपने सिक्स्थ रिपोर्ट में द सिक्स्थ रिपोर्ट ऑफ द थर्ड लॉ कमीशन विच वॉज सबमिटेड इन 1870 सेवेंटी कंटेन द ड्राफ्ट ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बिल जो सिक्स्थ रिपोर्ट थी लॉ कमीशन की उसने सबमिट की थी 1870 में जिसमें इन्होंने ड्राफ्ट किया था ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बिल को ठीक है इससे से रिलेटेड उन्होंने रिपोर्ट बनाकर सबमिट की 1870 में और जिसको हम ट्रांसफर प्रॉपर्टी बिल ने सबमिट की थी इसको हम टोपा के नाम से भी जानते हैं ठीक है टोपा टी ओ पी ए तो इसको हम फुल फॉर्म को होती है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ठीक है तो इसको ड्राफ्ट किया गया था इस सिक्स रिपोर्ट में सिक्स रिपोर्ट सबमिट की गई थी अब हम चलते हैं अपनी सेवंथ रिपोर्ट पर द थर्ड लॉ कमीशन सबमिटेड इट्स लास्ट रिपोर्ट विच कंटेंट अ रिवाइज ड्राफ्ट ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर देखिए थर्ड लॉ कमीशन ने अपनी लास्ट रिपोर्ट सबमिट की सेवंथ रिपोर्ट उसमें इन्होंने रिवाइज किया था ड्राफ्ट को कौन से ड्राफ्ट को कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जिसको हम बोलते हैं सी आर को इन्होंने रिवाइज किया इनकी ड्राफ्टिंग को सी आर कब में डिस्कस किया था ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ठीक है और आपको हमने हमारे हमारे जितने भी अभी तक हमारे कमीशन हुए हैं फर्स्ट कमीशन थर्ड सेकंड कमीशन उन दोनों में ये मैंने बताया था कि सीआरपीसी मतलब कि इसके ड्राफ्टिंग की की थी 
कमीशन ने ये बताइए आप कि कौन से कमीशन में ये ड्राफ्टिंग की थी और कौन सी रिपोर्ट में ठीक है तो यही था इसमें इन्होंने रिवीजन किया था सेवन्थ रिपोर्ट में सेवन्थ रिपोर्ट बनाकर इसको सबमिट की थी ठीक है तो यही था आज का हमारा लेक्चर यहाँ पर कंक्लूड होता है और अगर आपने हमारे पहले लेक्चर नहीं देखे हैं इंडियन लीगल हिस्ट्री के तो आपको यहाँ पर आई बटन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा इसको आप क्लिक करके हमारी इंडियन लीगल हिस्ट्री की सभी वीडियोस देख सकते हैं जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो अच्छे से ठीक है और आपको कोई भी प्रॉब्लम अराइज ना करनी पड़े और अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मतलब कि अगर आप ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप उसको ज्वाइन करें और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं भी नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब भी करें ठीक है तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय